ഹലോ മക്കളെ ഇന്ന് ടീച്ചർ വന്നിരിക്കുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ബേസിക് സയൻസിലെ അതായത് സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ ലിവിംഗ് ഹാർമണി എന്നുള്ള ഈ ഭാഗമാണ് ടീച്ചർ എടുക്കുന്നത് അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഏർ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ കൺസ്യൂമറും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ വെൻ വി ഇന്റർവീൻ ഇൻ നേച്ചർ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം വെൻ വി ഇന്റർവീൻ ഇൻ ദ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താ പ്രകൃതിയിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ അല്ലേ ഉം എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ It must be clear to you by now that producers, consumers, decomposers and abiotic factors are all part of the ecosystem. Now, you are talking about producers, consumers, decomposers, abiotic factors. This is the ecosystem that is in the ecosystem. What change will occur in the ecosystem when any of these factors is alerted? എന്താണ് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘടകത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഈ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ എന്ത് മാറ്റം വരുത്തും ഉം എന്താണ് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും കൺസ്യൂമേഴ്സും ഡീകമ്പോസേഴ്സും അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും ഒക്കെ എന്താണ് എന്നിവയെല്ലാം ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടേഴ്സിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഈ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുത്തുക Many activities of human beings cause destruction to the ecosystem. List them. And that is, Manish in the Pala Pravartanangal of E. Ecosystem in the Nasha in the Karna Mound in the Lay. Ava Edela Manan in the Landaka list Jacka. Okay? No good. Observe the situations given below. But another under the Chitra lay. And that is JC beat it. And that is Manda Manda lay. Pin and that is column Nigatana lay. No good. Discuss the problems caused by the leveling of land and filling the paddy field based on the indicators given below. Write them down in the science diary. In the name, Kunni Dikuim, while Nigatuin Chimbol Unda on the Prashtangal Thai, Kodata Sujangal Adistan till Church Shade, Ningandaka Science Book. First one, no go. Which are the ecosystems destroyed by these activities? Edela ecosystem in the Tagarshekani e Protangal Idea Kunade. What all organisms lose their habitats? Edelan Jeevigal Kani E. Vasasthanam Habitat Nashtapadundu De. Which organisms would face scarcity of food? Edelan Jeevigal De. Bakshay Libbada Korayum. How do these activities affect the availability of abiotic factors necessary for the growth of plants? In the name of Sassingal De. Valarsik Aavishya Maya. Abiotic factors in the Libbya De. E. Pravartrangal Engene Baadikyum. So, we have found out that all organisms including producers, consumers and decomposers are interdependent. The importance of keeping and preserving each of them may be presented in a seminar. There are many instances of the adverse effect of human interventions in the ecosystem. Suggest remedial measures for these interventions in your seminar. In the name, here, producers, consumers, decomposers, parasperam, ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടെത്തി അല്ലേ ഇവ ഓരോന്നും നിലനിൽക്കേണ്ടതിന്റെയും സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന്റെയും പ്രാധാന്യം ഒരു സെമിനാറിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന നിരവധി അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അല്ലെ അതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ കൂടി സെമിനാറിന്റെ ഭാഗമായി നിർദ്ദേശിക്കുമല്ലോ ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ എക്കോസിസ്റ്റം എന്താണ് ഏത് മനുഷ്യനാണെങ്കിലും മൃഗങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും ജീവികൾക്കും ഒക്കെ എന്താണ് എക്കോസിസ്റ്റം ഈസ് മസ്റ്റ് അല്ലേ നിർബന്ധാണ് അല്ലേ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഉം ദ ലേണർ ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ എക്കോസിസ്റ്റംസ് ഐഡന്റിഫൈൻ ദർ പെക്യുലാരിറ്റീസ് എന്താണ് ഈ ഈ എക്കോസിസ്റ്റം അതിന്റെ സവിശ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നിവ ഏതെല്ലാം വന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫുഡ് ചെയിൻസ് ഫുഡ് വെബ്സ് ആൻഡ് ഇലിസ്ട്രേറ്റ് ദം എന്താണ് ഈ ഫുഡ് ചെയിനും അതുപോലെ ഫുഡ് വെബും എന്നിവ ഏതെന്നും വിശദീകരിക്കാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ നൽകാനും കഴിയുന്നു ഉം പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വേരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എൻ എക്കോസിസ്റ്റം ലൈക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആൻഡ് ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ആൻഡ് ഐഡന്റിഫൈ ദർ ഇന്റർ റിലേഷൻ എന്താണ് ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ ഘടകങ്ങളായ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും കൺസ്യൂമേഴ്സും ഡീകമ്പോസേഴ്സ് എന്നിവയുടെ പരസ്പര ബന്ധം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ലേ ഉം എൻഗേജ് ഇൻ ദ കോൺസർവേഷൻ ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റംസ് ബൈ ഐഡന്റിഫൈ ദ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് കോഴ്സ് ബൈ ഹ്യൂമൻ ഇന്റർവെൻഷൻ എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ മൂലം ആവാ ഈ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ദോഷങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് സഹായകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയുന്നു ഓക്കെ 
അപ്പൊ എന്താണ് മനുഷ്യന്മാര് ഈ കുന്നിടിച്ചിട്ടും ഈ കുളം നികത്തിയാലൊക്കെ ഒരുപാട് ജീവികളെ എക്കോസിസ്റ്റ് ആണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലേ ഉം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ നോക്കൂ ലെറ്റ് എസ് ആക്സസ് എന്താണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വിലയിരുത്താ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഫുഡ് ചെയിൻസ് ബൈ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ഓർഗാനിസംസ് ഗിവൺ ബിലോ എന്താണ് താഴെ പറയുന്ന ഈ ജീവികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പരമാവധി ഫുഡ് ചെയിൻസ് കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ടോർട്ടോയ്സ് ഉണ്ട് ഫിഷ് ടോർട്ടോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആമ അല്ലെ ഫിഷ് അക്വാട്ടിക് പ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജലസസ്യം കിങ് ഫിഷ് അറിയാലോ പെൺമാൻ വാട്ടർ സ്നേക്ക് നീർക്കോലി ഈഗിൾ എന്താണ് പരുന്ത് ഫ്രോഗ് തവള ക്രാബ് നെണ്ട് പിന്നെന്താണ് മുഷി ക്യാറ്റ് ഫിഷ് എന്താണ് മുഷി എന്ന് പറഞ്ഞ മീനാണ് അല്ലേ അതിന്റെ ഒക്കെ ഫുഡ് ചെയിൻസ് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അത്രത്തോളം ഉണ്ടാക്കുക കേട്ടോ ഉം ഒന്നല്ല ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ കൊറേ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ ഉം അത് ഉണ്ടാക്കുക റൂബി ഡാ ഒന്നിന് ഒന്നിന് വേറെ എടുത്ത് വെച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പൊരുതിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് അക്കോട്ടിക് പ്ലാന്റ് എടുത്തു വിചാരിച്ചോ മറ്റേ അക്കോട്ടിക് പ്ലാന്റ് എടുത്തു വിചാരിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ സെയിം ആവരുതെന്നേ ഉള്ളൂ ഡിഫറെന്റ് ആവുക റൂബി ടാബ്ലേറ്റഡ് ദ വേരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇന്നെ പോണ്ട് ആസ് ഫോളോസ് എന്താണ് ഒരു കുളത്തിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങളെ റൂബി ലിസ്റ്റ് ആക്കിയതാണ് ഇത് അല്ലെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഡീകമ്പോസേഴ്സ് അബിയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കൂ അൽഗെ അൽഗെ എന്ന് പറഞ്ഞത് പായൽ അല്ലെ വാട്ടർ ലില്ലി ആമ്പല് ലോട്ടസ് എന്താ താമര സ്മോൾ ഫിഷ് പരൽ മീൻ അല്ലെ അതിന്റെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് നോക്കൂ പായൽ എന്താണ് വാട്ടർ സ്നേക്ക് ക്രാബ് ഫ്രോഗ് വരാല് എന്താണ് നീർക്കോലി എന്താ ഞണ്ട് തവള വരാൽ മീൻ അല്ലെ പിന്നെന്താണ് ഡീകമ്പോസസ് ബാക്ടീരിയ സ്മോൾ ഫിഷ് ഫംഗി ബാക്ടീരിയകൾ ചെറുമീനുകൾ ഫംഗസുകൾ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് വാട്ടർ എയർ സാൻഡ് സ്റ്റോൺ വെള്ളം വായു മണൽ കല്ലുകൾ ഓക്കെ ആർ ദർ ഓൺലി സൂട്ടബിൾ വൺസ് ഇൻ ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വിച്ച് ആർ ദ അൺസൂട്ടബിൾ വൺസ് ഈ കൂട്ടങ്ങളിലെല്ലാം അനുയോജ്യമായവ മാത്രമാണ് ഉൾപ്പെട്ടുള്ളത് അല്ലാത്തത് ഏതൊക്കെയാണ് ഡീകമ്പോസസ് ഒക്കെ പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അത് ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ നോക്കൂ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഇന്റർഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ദ വേരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദിസ് എക്കോസിസ്റ്റം എന്താണ് ഈ എക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ വിവിധ ഫാക്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിശദീകരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ഡിഫറെന്റ് ഓർഗാനിസംസ് വിൽ ബി എഫക്റ്റഡ് ഇഫ് എ ലാർജ് മാംഗോ ട്രീ ഇസ് കട്ട് ഡൗൺ പടർന്ന് പന്തരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു മാവ് മുറിച്ചു മാറ്റിയാൽ അത് ഏതെല്ലാം ജീവികളെ എങ്ങനെ എങ്ങനെയെല്ലാം ബാധിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിക്കാം ഓക്കെ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം കേട്ടോ ഇനി എക്സ്റ്റെൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്താണ് തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കളക്ട് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ഓൺ ഹ്യൂമൻ ഇന്റർവെൻഷൻസ് ദാറ്റ് ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് ഡിസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓഫ് വേരിയസ് എക്കോസിസ്റ്റം പ്രിപ്പയർ എ മാഗസീൻ വിവിധ എക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ നാശത്തിനിടയാക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പത്രങ്ങളിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ ശേഖരിച്ച് പതിപ്പ് തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് റൈറ്റ് ലെറ്റർ ടു ദ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസസ് റിക്വസ്റ്റിംഗ് ഹിം ഓർ കെയർ ടു ടേക്ക് നെസസറി ആക്ഷൻ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ എക്കോസിസ്റ്റം അണ്ടർ എ ത്രെറ്റ് ഇൻ യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി എന്താണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ ഭീഷണി നേരിടുന്ന എക്കോസിസ്റ്റം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് കത്ത് തയ്യാറാക്കി നിങ്ങൾ എന്താക്കുക ഈ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റിന് ഓഫീസറിന് എന്താക്കുക നിങ്ങൾ അയക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിട്ടോ ഏഹ് ഈ ചാപ്റ്റർ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക എക്കോസിസ്റ്റം ആണിത് അപ്പൊ ഈ എക്കോസിസ്റ്റം ബയോട്ടിക് ഫാക്ടറും അബയോട്ടിക് ഫാക്ടറും അതിലുള്ള പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഡീകമ്പോസേഴ്സ് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ഉം ഒന്ന് നന്നായി ചാപ്റ്റർ നന്നായി വായിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക ആൻസർ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ടീച്ചറോടെ ക്ലാസ് നിർത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സ